大家午安，我是陈燕莹，欢迎来到全球大量化。今天同样邀请到我们的是最棒的嘉宾，什么都懂的百科全书郭正亮老师。燕莹好，大家好。好，今天呢一开始还是要来聊一聊，这几天其实几乎全球的外媒都在聊这个话题啦。什么话题哈？就是。秦刚，好，秦刚呢？现在人没出现，但是呢，被说是免职了。哎，注意哦，不太一样哦，免职、撤职、去职。哎，这当中到底有哪些细微的差别？等一下要请这个亮哥好好帮我们讲一讲。那其实呢，在秦刚他这一次的被免职之后，很快的他们做出了决定，是由王毅来兼职兼任。好，可是呢，王毅其实从秦刚他。刚开始啊，他们这边外交部的讲法是说身体稍有不适，那后来呢，他就开始帮他就跑起来哦，包括先前呢，其实也参加了东协外长会，现在人还在南非，原因是因为呢，这八月二十二号的金砖会议，习近平就要去南非了，就很多会前会的部分，你必须要先瞧一瞧，外长真的很重要，这也是为什么这几天大家一直在问，到底这个寻情记算是落幕了还是没有？而今天呢，也要好好跟大家聊一聊。就是在中朝韩这三方哦，原因是因为呢，其实，诶，也就在这个这一个月啦，哈，在四号明天，诶，也就是，对。也就是今天，好，今天礼拜四，好是呢，这个七十周年的停战协定，南北韩呢，其实他们现在还没有完全的，嗯，就是他们还算是一个内战啊，彼此之间的能够理解，但是呢，就是一个停战协定。那中方会派高官团过去，那重点是俄罗斯派的是绍伊古过去。好，中朝韩人家有说，是不是新的轴心国又重新再来吗？心里头会想说，到底这样子跟美方现在又把核。潜艇开到了南韩去，然后一艘走了，再换一艘。今天应该要怎么样好好来聊一聊这一些地缘政治的变化？马上要先请教的是亮哥哈，原因是因为来神隐之后，现在秦刚被免职，王毅回国。那很多的分析的讲法是说，哎、欸。两点啦、啊，一点就是说呢，他们在整顿人事；那另一点就是说，外交的部分到底他的路线有没有改变？因为秦刚过去他其实对于美国有很多经典的名句谈话，比如说呢，这个跑奥运会的跑步来讲的话，美国就是要把中国打成残奥之类这种比较战狼式的风格，您觉得有影响吗？没有影响，中国的外交是一个整体啊，嗯，可能因为个别人物的轮换。而且他这个人大常委会通过这个决议是蛮特殊的啦，啊，因为你刚刚讲了，他是用免职嘛，对，他不是用撤销啊，撤销就撤职，嗯，而且他国务委员留任，对，啊，这个这个蛮奇怪的，啊，就是如果说你有个人的丑闻呐，或者是有涉外的安全议题啦。那你不可能留任那个更高级别的国务委员啊，一个是副部级，一个是副国级。是啊，对，他留了高的那个，我这里这这个就不合理了嘛。嗯，所以比较合理的解释就是，就是身体状况不足以负荷外长这个职务，因为外长非常忙，对，他常常要出国，嗯，所以比较合理的解释应该是身体状况真的是恶化。那国务委员这个任务，基本上是叫位高权重，可是事情比较少，哦，至少不用到处奔波了啊，所以就留任，然后看你身体的状况，所以这里像联合报今天下了一个标题啦，嗯，就说这个习近平确实认为你有一些状况要处理，那可是还没有到伤心的地步，哦，就是联合报下了一个标题啦。就是说你，但他讲法是调查哦，那表示是有事情，所以在调查哦。哈、呃，一个月如果是调查，我觉得至少应该有一些眉目了啦。嗯，哦，那比如说讲个人绯闻吧，嗯，那也会有一些眉目了啦。嗯，不可能都不知道了。是，连媒体都写成那样子的，他怎么会不知道呢？对不对？那显然就是认为那个事情没有严重到必须要用撤职的程度了。嗯。好，那还是保持在既有的健康因素这个逻辑嘛。嗯哼，因为外交部本来在第一个礼拜、第二个礼拜就一直说是健康因素。是。哦、那后来三四周，他就懒得再讲了。啊、哦，他也说没有进一步情况告诉你。啊、哦，那可是后来做了这个人事的处置啊、哦，那结果只处理了外长。
那不处理国务委员，嗯，所以给人家感觉就是外长，因为他的忙碌程度，你的身体不堪负荷吧？我这个是比较好的解释啦。是，如果说是出事啊，嗯，那为什么不是撤职呢？嗯，那为什么不是连国务委员都拔掉了？因为人大常委会在过去就曾经撤销，有人去查档案啊，说二零一八年，人大常委会就曾经撤销过一个国务委员叫杨金，是他的职务就直接撤销。对，所以理论上他是可以这样做的，可是他并没有这样做。是啊，所以我认为，而且我不认为一个月会连调查的眉目都没有了。比如说有人就传是个人的绯闻啊，那事实上。那位女生在美国的状况也都是透明的，嗯，你也查得到状况啊，哦，所以我我不认为是这类的问题了。是，那您怎么看哈？原因是因为葛莱仪他马上讲着，他说这是一个过渡期，因为大家都知道外长很忙，那也知道说呢，八九十十一哦，基本上下半年一个活动接着一个，很紧，所以外长他不能缺，所以现在呢，这网易来接，大家都觉得没什么大问题，因为他一坐下来，大家开始办事了、嗯。但是他认为这只是一个过渡期，他觉得会再有一个新的外长，你觉得后续会什怎么样的一个状况哈？因为外长当然现在对于美中关系会有蛮大的影响，今天开始呢，美国。国媒体也动起来了哈，美国媒体呢，包括 Political， 他讲什么？他的讲法是说，他觉得反而是搬掉了一个障碍。好，原因是因为呢，他是这样形容的，他说哈，他们去采访了一个捍卫民主基金会的研究员，讲说呢，他当时有跟秦刚他在当美国大使驻美大使的时候，他们有一起工作过，然后呢，就讲说。秦刚是典型的照章办、照章办事、照本宣科的人啊，是习近平的应声虫，而且不花时间发展人际关系。然后甚至呢，还有这国家安全会议里头的顾问、前顾问跳出来讲，讲说呢，秦刚特别难相处，不是一个有效率的大使，所以他走了之后呢，并没有因此美中缺关键。而是消除障碍，您怎么样来看？对于美中关系的影响，然后对于后续他们是不是会再找一个人来顶？这个人的逻辑也是用到苏利文跟布林肯啊，嗯，他跟幕僚有什么关系？他们都是政务官啊，就直接飞上来啦、啊。啊，你当然可以说他升官升太快了，嗯，可是他刚刚讲的那些话都是屁话了，哦，布林肯就可以让国务院的人都服气啊。有这回事吗？啊，那苏立文才几岁？苏立文才五十几岁耶。你凭什么当国家安全顾问？啊，我觉得这个比较，你如果说外交部，当然有人会认为说你是坐直升机上来的。嗯，因为他之前就是李斌是司长是。那有人就会说，因为有机会跟最高领导习近平有比较近的接触，哦，那习近平欣赏你，嗯，他直接拔擢嘛，因为他外长拔擢，然后立刻又接国务委员。这个不常见呐、啊，啊、哦，比如说我们随便讲，现在第一副外长马昭旭比他大三岁，对，好、哦，那联合国当过纽约代表，也当过日内瓦的代表，啊、哦，那也住过比利时，然后也当过澳大利亚的大使，啊、哦，所以马昭旭的资历不输他，不输秦刚啊，嗯，那为什么秦刚不但接了外长，又接了国务委员？这个当然会有一些。你如果就外交体系来讲，当然会有人说啊，实在是升太快了，这个一定有啦。嗯，那也有人说他对第三世界不熟啊，啊，可是秦刚大概今年一月上任以来，他一月就去拜访非洲了嘛。是啊，我认为他到目前为止，至少在工作表现，其实都算称职，他其实表现得不错啊。那我不认为中国的外长的升降。跟人员有关呐，啊，什么内部人员有没有搞好啦？哦，等等啊，我不认为这个是重大问题了。更重要的可能是他跟王毅、跟习近平可以处得来吧，这个反而更重要吧。嗯，啊，所以那个基金会那个就听了就算了啦。嗯哼，那种人就是你如果要用同样标准，请你去研究一下苏立文跟布林肯吧，这两个人斗争的情况更激烈。你有看到过中国？外交体系有人跟人，这边摆平了就在斗争了吗？你有看到吗？苏立文跟布林肯的斗争那是公开台面的、欸，是，你怎么不去说不称职呢？嗯，尤其是苏立文，我认为苏立文就非常不称职啊。哦，嗯、啊，那
布林肯要去中国，你为什么要到日本来来搅局呢？啊，那布林肯希望能够解除李尚福的制裁，为什么你要反对呢？这例子太多了啦。嗯，所以去扯这种，我觉得就是对中国政治不够了解了。中国政治你当然可以去讲嘛，就是说，哎，习近平坚持要用秦刚。这个一定有你个人因素。今天也开始有媒体在写说，哎呀，对习近平威望会造成影响啦。然后甚至来说，秦刚之前呢、啊，就是哎、欸、去到了，哎、欸，习近平要去白俄访问啊、嗯哦，什么清晨两点、三点还去那边确认说，应该说是之类的那种很很细节的事情、啊我我。我觉得那个那个我也看、啊，连他吃面什么大声都要拿出来讲，现在就各种的。我那个也没什么，哦、那个就是因为外交部是个大的官僚体系嘛，嗯、中国这么大的国家。那他当然对细节要求很多了，对，这是事实啦，是，这是事实，是。那你说这个会影响到秦刚的认知，我也不认为啊，嗯，因为如果他真的不适任，那他上任以来他的表现是公开的嘛，你可以去看嘛，啊，他是让历经了很多重要的会议啊，我认为他基本上都过关了，啊，那那些对于说世人不明的指责啦。那个，除非你假定你前面那些都是真的嘛，嗯，比如说外遇啊，生小孩啊，嗯，甚至涉及国安考虑有间谍嫌疑啦，嗯，你除非你假定那都是真的嘛，那你有证据吗？嗯哼，哦，比如说傅小田生的小孩，你确定是他的吗？嗯，你有证据吗？嗯，啊，那还有那个什么双面谍啊，嗯，你有证据吗？我跟你讲，如果是这么严重啊，我也不认为国务委员可以留得住了。哎，对，对不对？嗯，那你为什么不分析这个问题呢？那为什么国务委员还可以留住？嗯，你可以告诉我啊。那难道人大常委会都听习近平的、啊？有这种事啊？我才不认为嘞。事实上，这个我看过那个邓玉文写了一篇文章啦，他说这个就是考验习近平是不是用同一个标准来处理人事问题。哦，你如果对秦刚特别原谅，那其他人你怎么办？就其他人可能以后也有类似问题啊，比如说绯闻，你以为只有一个吗？对不对啊？事实上，你去看民进党的政府，王必胜，你这样外遇还让他升官，嗯，还生小孩嘞，这个难道不会构成你以后任用人士的问题吗？事实上就是会嘛。所以如果是真的，我不认为人大常委会可以这样轻轻放下了啊。我认为他应该是。知道了状况了，那就决定说外长，外长太重要了，是哦。那呃，今年到年底前，外交外交活动又特别多，嗯，所以你真的没有办法，你就是你这个先免职嘛，嗯、哦、那国务委员留着啊、哦，我觉得国务委员留着就意味着还是觉得他是个人才啦，那只是说以后如果说身体状况好了，那要。可能又回到外交圈了、啊嗯，可是我认为不一定是外长啊，嗯，哦，可能还有其他的位置这样。是，好，外长真的很重要哈。外长其实就是一个马不停蹄。我们刚刚讲王毅呢，其实在他就是消失的这一段时间，他顶上了。那顶上之后呢，去了东协之后，现在马上到了南非。南非他现在呢，在开的是这个金砖他们的高级安全代表会议。好，这次出席的时候呢，大家发现了，其实他好像专门在讲四个字，什么全球南方，好，很强调说全球南方呢，他们现在就是希望，哎、欸，不要让大家呢这个小圈子来破坏大。环境，当然啦，这一次也是为了八月二十二，习近平也要到南非去，那他会帮他做一个会前会。那很多人就说啊，那他的头衔呢，还是外办主任什么？但不管怎么样，他代表中方的立场，我想这个呢是没有人会有意见的。请教一下这个主任比外长还大，对啊，对啊。嗯、那但是的，他很多人会开始在上头就提头衔是什么，我会在做文章嘛？对，因为他本来其实是秦刚的上司，但他现在还兼要做外长的这些工作，全部。把它收揽起来了，您怎么样来看？因为比如说布林肯，他就会认为他觉得王毅接很好啊，原因是因为他认识王毅比较久啊、嗯，十年多的时间，他觉得呢谈起来可能会更好合作。其实所有的人都跟王毅很熟了，对，不是只有布林肯啊，因为他当十年外长了嘛。是啊，是,啊是您怎么样看？说包括了跟美国的关系，然后跟这个全球南方，他现在为什么要在这一次的金砖会议之前，他要特别先提到四次的全球南方？
不，这个大概就是金砖会议要开始扩大成员嘛。对，白俄这超加入。那因为本来金砖国家这个概念，根本就是美国投资银行高盛的随便的一个湖州的概念嘛，我讲白了啦啊，那就成立一个基金嘛，那就把五个国家凑进来嘛，根本就不是一个经过深思熟虑的政治组织啦。你比如说上海合作组织，那很清楚就是地缘政治。为了反恐嘛，对，那就把中俄、中亚凑在一起，嗯，那这个是有政治基础的嘛，嗯，所以你现在金砖要扩大成员，你总不能还是一个投资概念吧？什么 ETF 基金的概念，<笑>对不对、嗯？所以你就要找到一个根据嘛，嗯，那大家都可以接受，就是一个 global south， 是，就全球南方的概念，除了俄罗斯之外啦。啊、嗯哦，因为俄罗斯就是不是传统概念的第三世界嘛。所以我觉得金砖国家大概大家已经定位了啦，就是原来联合国有一个七十七国集团嘛，嗯，就是第三世界国家大家就大家凑在一起嘛。可是中国没有参加，啊，所以七十七国集团在联合国一直都没什么作用，因为他们有一个骨干的国家来领导嘛，啊，所以我认为金砖国家大概就是延续类似的概念，就说啊，我们大概就是以发展中国家为主。那发展中国家的大国就会邀请来参加，或者你有兴趣来参加啊？一般预期大概这一次可能会扩大到二十国左右。嗯，但其实量就很大了。对。那中国当然就是主要的主导者嘛。啊，那另外一个就是俄罗斯。俄罗斯因为它在能源上就是大国嘛，那未来很可能会在金砖国家里面把一些重要的能源国家都凑在一起。嗯。啊。我认为不止伊朗啦，未来沙特阿拉伯应该也会参加，那搞不好还有委内瑞拉，是，那就是重要的一些产油国都进来了，嗯，所以大概就是还是基于全球南方，大家觉得比较能够涵盖大部分的国家在内啦，所以为什么会提出这个概念啊？就是要帮金砖国家做一个转型的定位啦，嗯，啊，因为以前没有。没有真正去想这个问题了。明确说我们搞在一起要做什么这样子。以前真的没有，以前就是大家就觉得啊，大家都是发展中国家的大国吧，大家就凑在一起啊。嗯。那事实上一开始的概念，那根本就是一个投资银行高盛的概念啊。那那坦白讲，当年那个金砖的基金每一只都破产。<笑>因为那个时候还不是时时机嘛，啊，那后来中国崛起，整个世界的逻辑都改变了、啊、所以我认为呢，他大概就是讨论经济安全的问题了，那还有经济发展，就是发展与安全，可能也有人说金砖币，好对不对？呃，那个就更进一步了，我觉得他首先应该是把中国大陆推出的全球发展倡议、全球安全倡议。然后在这里大概会，大概会凝结出几个核心的那个议题要处理啊，比如说你刚刚讲到，就是你如果针对 SWIFT 这种单一制裁，嗯，那如何应应？嗯，这个就广义的经济安全问题了，嗯，就说美国动不动就要制裁人家嘛，那第三世界怎么看这个问题？啊，那因为俄罗斯现在就是。全世界受到美国制裁最严重的国家嘛，啊，所以他每一个议题都是当事人呐，啊，身先士卒。呃，对啊，就是贸易的也也被制裁，金融的也被制裁啊，那就是广义的第三世界国家、发展中国家加上俄罗斯，如何因应经济安全的问题，哦，这是第一点嘛，啊，那从这里衍生出才有一个非美元支付机制的问题嘛，啊，那非美元支付可能一开始会讨论。大家是不是把个别的支付机制做一个整合啦？因为中国有自己的 CIPS 啊，是俄罗斯也有它的支付机制，伊朗也有，是啊，那还有其他国家，比如说印度可能也有。那大家是不是把这些支付机制都把它整合在一起，变成一套非 SWIFT 的体系啦？嗯，那这样子加进来的银行就会变多嘛？啊，因为。目前 SWIFT 是遥遥领先嘛，它大概有一万一千家银行机构在里面。那中国大陆的 CIPS， 我我的理解大概只有两千多吧。嗯哼。啊、哦
那如果大家都凑一凑，恐怕可以凑个四千啊。那这个好歹也是一个 SWIFT 之外的一个比较大的支付机制啊。嗯。那第二个就是货币啦，就是非美元交易。对。那一开始可能是本币互换嘛，啊，那接下来可能就会说，哎、欸，那未来能源交易是不是都用非美元交易？哎、欸。这个就影响到，就是这些议题会慢慢进来、嗯嗯嗯嗯，是是是。那当然还会包括粮食啦。嗯，事实上这个世界两大交易，第一个就能源嘛，第二个就粮食嘛。对。那常年都是用美元交易啦。那我不知道他们要不要处理到这个程度啊？那接下来才有你刚刚讲那个更往前的问题啦，嗯、就是要不要有金砖币？对啊，这个问题比较比较比较比较困难。嗯因为金砖币也牵涉到你只是一个虚拟账户，嗯，还是有实体币，啊，那要以什么作为价值基础？哦，这个大灾问啊！各国还有法规啊、嗯！不，你如果不用美元，请问你的价值基础是什么？对，这个是很大的挑战啊！嗯啊，不过不管怎样啦，你不管是哪一个议题啦，对美国来讲都是空前冲击啊！啊，就美国光是看到你这样凑在一起。他就知道你在搞一个他控制不住的圈呢、啊，啊，那你未来还有金砖银行，那金砖银行的紧急应急融资就有一千亿美元，嗯，啊，那搞不好他会取代掉部分世界银行的功能呢、啊，啊，所以美国眼看呢、啊，这每一项都是挑战美国了、啊，冲着我来，这个太明显了，嗯，冲着美国是完全可以理解，因为它是美元霸权嘛。可是大家知道，已经出了很多问题了啊，比如说有一些国家就借不到钱了啊，或者是借了钱，那你就给人家负债非常严苛的条件了啊，那这些都是大家觉得你不能这样搞啊啊，尤其是你未来要面对气候变迁，你光是要排碳，那也要做很多的投资哎，包括企业的改造啊，基建的问题啦啊。那如果每一个都像世界银行这样附带条件，那怎么搞得下去啊？嗯，啊，那因为中国它就是第三世界的国家嘛，现在变成是最大的国家啊，所以它比较能够设身处地去思考大家的需要啦。嗯，那这个是历史积累出来的啦。比如说，联合国最大的组织叫联合国那个农粮组织嘛。啊，对。啊，那中国大陆长期。都是龙阳组织的秘书长，这个组织上是最大的联合国的周边组织啊。那这个就是第三世界最常碰到的嘛，农业发展啊，有哪一个国家农业发展比中国做得好？没有嘛，啊，所以为什么他就不断的继续当秘书长啊？就大家服气嘛，嗯，啊，那我觉得这个部分跟中国大陆也是有点类似啊，比如说那一千亿的，我们说紧急的。那个融资啊，嗯，金砖，那中国大陆占了四十一 percent， 讨厌，他四十四百一十亿嘛，对，所以他有比较大的发言权嘛，对，那未来可能还会找几个大咖进来嘛，嗯，比如说沙特阿拉伯啊之类的啊，所以我觉得这个议题法国坦白讲也蛮关心的啦，他想去不能去啊，这没有办法，因为你现在俄乌战争嘛，你得罪俄罗斯嘛，嗯，那大家也不想让俄罗斯难做人。所以就不能让你去啊！可是，法国提出来的议题跟金砖是有一致性的，就是他认为这个第三世界的债务陷阱这个议题，大家要面对了啊，不能采用类似美国的理解了。实际上，法国就是认为美国出了问题啊，所以他才想到金砖来听听大家的看法啊。比如说债务陷阱，因为第三世界本来就一定要借钱嘛。不管怎么发展，嗯，啊，那可是比如说我们讲中老铁路啊，就是我们讲那个辽国啦，就老挝、嗯、啊，嗯嗯嗯，老挝他要盖铁路啊，因为他是内陆国嘛，对，他一定要拉一条铁路让他可以出，可以联络到其他的经济发展区嘛，或者是出海嘛，对不对？不然你怎么怎么办？嗯，可是老挝那条铁路啊，它总的现在已经盖好了啦，嗯。它总的支出是五十九亿美元，啊，五十九亿美元，这个你用现有的世界银行机制根本借不到
，世界银行很少借那么大的钱的，啊，大部分都十亿以下，大部分啊。那你老挝那么穷，你怎么还得起？嗯，所以你后来就看到中国跟他用双边的方式借贷嘛，那也包括他的基建嘛，那也包括他的持股嘛，啊，那后来总的讲就是中国大概提供了三十五亿，那其他他还是用主权担保啊，慢慢还啊。这个就是一个典型的例子啊，就是说，你说你老挝要发展，你不盖一条铁路你怎么办？嗯，啊，可是如果按照世界银行的传统的理解啦，你根本没有能，你你没有资格盖这种铁路啦，因为会造成严重的负债嘛。是，啊，那以过去世界银行的标准，因为都是民间银行来承揽嘛，嗯，所以他都会要求五年要还清。所以他怎么可能还呢？所以中国愿意跟你签一个长达二十年、三十年的贷款合约，我觉得这个大概就是金砖银行比较可以理解的事情啊。知道为什么他有这个需求，然后知道他你时间给他拉长，那如果营运的好，他是可以还的。嗯，啊，可是你按照现有的世界银行的逻辑，他没有办法还啊。嗯，你给人家五年，人家怎么？我讲白了，你给他十年，他也还不起、啊，嗯，因为他没有那样的经济嘛，嗯哼。可是我们现在看到中老铁路通车之后，那老挝的经济就是，它就发展的变快了，啊，嗯。那你所以你时间拉长，它基本上就有可能做这样的建设项目，嗯。所以我的意思就是说啊，你如果没有发展中国家的思考了，嗯，这种项目根本是不可能出现的嘛，是。其实哈，刚刚这个亮哥有特别提到，就是不同的思维，就是你站的位置不同，你看到的角度可能就不一样哈。也许他有他的价值观啊，你有你的价值观，你要说真的论对错吗？这东西很难讲。好，但是问题是，你可以理解的就是现在感觉上就是两个不太一样的价值观，它出发是两个不同的体系。现在开始在，我觉得完全是因为美国完全是资本主义体系了。对啊，它不同的国家银行嘛，对它不同的体系，它没有办法提供这样的融资嘛。是。他靠民间银行，民间银行他要赚钱啊。当然啊。对啊，我有股东啊，所以他一定会要求年限嘛。是，这是必然的嘛。是是,是。那法国已经看到这个问题了嘛？对。所以他认为，他大概要跟金砖国家好好谈一谈这样。对啊，那现在呢？其实，在中方他们也开始哦，在今年刚刚好世界大学运动会，哎、欸，会到成都这边来举办，所以呢，就看到了啊、呃，有很多的国家领导人，他们要开始来到了中国成都。好，其实呢，在这一次哈、哦嗯，你可以看到。左科威是已经呢要出发了啊，说我要到中国去，习近平会跟我见面啊。还有一个人呢，还有点扼腕，这个是斐济的总理了哈，他叫做拉布卡。拉布卡说呢。可能也是手机阻碍，提醒大家划手机的时候不要走路，走路不要划手机。你看看他就是因为低头划手机，就会跌倒了。然后呢，我还去看他的脸书跟他的 Twitter， 他还特别呢就拍了一个身上的那个衬衫，你知道都还有写字哦。然后，然后就讲说他这边这边有一个包，然后说我跌倒了，然后我其实很希望中方邀请我去访问，我很想去，但是我现在真的没有办法，请原谅我不能去。然后呢，我之后希望还有机会可以。去，你可以感觉到，就是其实呢，在现在有很多国家的领导人，他们是希望有机会的话，是不是也能够跟习近平面对面哦，多一些议题能够谈下来，谈些什么？比如说大家问佐科威，哎，他们都没有进一步的回复，但是呢，感受就是在整个印太地区，大家开始希望有所接触。那你也看到了，美国以前对于南太这一边，他们其实呢。比较疏远一点点，我觉得说呢，那个澳洲可以帮我们处理好，但现在呢，他们也都自己来了。布林肯呢，现在人在东家，那他基本上呢，就是因为这边有一个这个美国大使馆，终于要再开张，他要去揭幕。同时呢 ，Austin 他也来到了巴布纽几内亚，然后原因是因为你记得吗？这个地方本来是呃，拜登。去日本访问啊，说要去给人家访问，结果后来因为国债问题，赶快说回国，我再邀请你来我美国，那怕人家不开心吗？哎、欸，不知道，因为这个地方其实重点就是，基本上它会有一个行动基地，它可以借给美国使用，所以呢，他们就讲了，还还有事，这个地方可以变成我们的行动基地，也因此他在这一回，他特别来到了巴纽这里，大家就会想说，他们是不是也要谈一些比较细节的问题？拜登的部分呢，则是已经确认了，就是在。九月的时候，哎、欸，他希望呢能够召开第二届的太平洋岛国
领袖高峰会，刚刚好是在联合国的期间，大家可以再聚在一起。但上一回感觉南泰这边对于这个拜登开会好像。感受没有那么深刻，哦、呃，觉得说好像诚意没那么够。这一次不知道美方这边有没有理解到南太朋友的需求？您怎么样来看地缘？这个很困难啊，因为美我已经跟你讲，美国没有国营事业了，所以你恢复大使馆又怎样？所门大使馆美国来恢复设置啊？对啊，本来就有啊，对啊，你给他取消了、啊，嗯，他现在又回来了、啊。我跟你讲，美国的外交官只要被派到南太，都认为是本身最倒霉的事件嘛。谁要去南泰嘛？嗯，美国的外交官很多人都是来兼职的、欸。哦，是哦，他不是职业外交官啊，尤其是这种大使啊。那你如果被派到南泰，大概就是你倒了八辈子霉啊，因为你不是一套职业外交官体系嘛。比如说中国大陆，我派你到南泰当大使，嗯，那你可能以后有机会在纽西兰啊、澳大利亚。就会派到比较重要的国家，嗯，就旁边嘛，因为人家是一个职业的外交官的体系嘛，嗯，所以你美国就会挂一漏万，就是不重视嘛，因为我干嘛到南泰真的倒了八辈子霉啊，所以他以前根本就违给澳大利亚去管嘛，啊，那澳大利亚又嚣张跋扈到了极点嘛，没有一个南泰国家跟澳大利亚好的啦，就是就认为自己是老大嘛，就没把你当做平等国家嘛。所以一直是到中国大陆的实力了，慢慢突破第二岛链，那到了第三岛链就是南泰了嘛。因为中国大陆跟一百四十一个国家最大贸易国，所以他当然就要开始找港口嘛，可以合作的地方。我跟你讲，他的逻辑跟美国的崛起一模一样哦，美国是从那个加勒比海，那不是打败西班牙拿到古巴吗？然后一直往外嘛，那后来到夏威夷。就他不断的往西太平洋这边走，那中国大陆倒着倒着走啊，他逐渐的要往东太平洋那边走啊，所以就即将要在夏威夷交汇了嘛。因为南太平洋有一个岛叫吉，那叫吉里巴斯嘛，吉里巴斯距离夏威夷只有一千六百公里、嗯，那就是南太平洋的顶啊。好，那中国大陆眼看在南太平洋各国都是最大贸易伙伴，你不觉得这个很奇怪吗？为什么不是澳洲？为什么南太平洋最大贸易伙伴几乎都是中国？嗯，你不觉得这很奇怪吗？那请问你澳大利亚到底在干嘛？你怎么不去帮人家发展农业呢？让人家可以卖东西给你啊，对不对？那你的工业制品，你就是比中国贵嘛。所以这个就是我跟你讲说，为什么会有现实的困难啊、嗯？因为就是中国它是国有企业，包括国家银行。包括基建，通通都是国营啊，所以我要去南泰，我要帮你修条马路啊，盖个港口啊，我融资可以一拉就拉二十年的、欸，你美国怎么弄啊？嗯，所以我的意思是说，美国在南太平洋的跟中国的竞争是必败啦。哦，你已经直接帮他下结论了。不，因为美国就只能够盖军事基地嘛。嗯，你经济上的你没有办法给人家东西嘛。那可是中国的经济发展到了一定的程度，它就。开始跟你谈说，哎、欸，我们可以不可以建码头啊？啊，对。那美国就开始紧张了，美国就觉得你是不是要盖军事基地啊？没有商用。我跟你讲，到最后都是灰色地带啊。嗯。哦，就是说我的商船停泊，那我军舰路过，难道不会停泊吗？就是就是类似的问题，这个这种路以前美国也都走过了啊、哦。那自由时报那个标题根本就是胡扯一通嘛。嗯。这跟台湾有什么关系？巴纽作为基地就是要守南泰，对，跟台湾没有关系啊，有点远呐，就是没远到你没有办法想象了、啊。澳大利亚距离中国是五千公里、欸，是，说跟台湾有什么屁关系？嗯、哦，说实在啦，就是美国就是要守第三岛链嘛，嗯，那巴纽当然很重要啊，他要在巴纽设军事基地嘛，那怕你去答应中国嘛，目前都是这样的竞争关系啦。可是早晚必败啦，因为你最后还是要跟经济结合嘛。那你美国企业没有人愿意去南太平洋投资嘛？你如果是美国企业，谁要去那里？有有点难切入，是不是？而不是，因为它的每个岛的人口都非常少嘛。是，它没有经济规模嘛。比较散。那我为什么要去投资？可是中国为什么能投资？它都是国营的啊。嗯哼。
，它是配合外交部的国家战略目标。所以坦白讲，就是我是为了我国家要经营这块地方，所以我就去投资，啊，那坦白讲，可能大部分都是亏钱的，因为你的规模那么小，我要大老远，嗯。运送各种东西过来，你怎么可能赚钱呢、啊？可是他考虑的不是资本主义逻辑嘛，所以为什么他能经营嘛？比如说东家嘛，我们讲去年的例子嘛。对。东家去年火山爆发嘛，第一时间在现场的全部都是中国人、啊。是，不是澳洲哦？进的是澳洲、哦。是中国人啊。嗯。为什么呢？因为中国在那边有一些国营事业啊，啊，就联动的就有一些中国人在那边嘛。你美国人谁愿意去东家、啊？所以你布林肯去揭幕一个大使馆又怎样？你可能到这里后面就没有了嘛，因为你不会有后面的源源不绝的企业啦，各式各样的农业交流的力量要进来嘛，没有嘛，啊，那你人家中国来了是要买你这里的农产品，嗯，所以我当然就会协助你来盖码头啊。那一开始是商用码头啊，可是逐渐呢就会变成居民合用嘛，啊、哦，这个都是必然的逻辑啦。嗯，所以你如果没有增加人员的往来、商务的往来，坦白讲，你这样的外交都不深呐、啊。你美国到现在要来经营，通通都是军事逻辑啊。嗯，所以你怎么可能跟人家有深刻的来往？不可能。是安全防务上头呢，现在这美国常常是从这个角度来切入。那中方呢，现在大家看到他们是经济，哎、欸，有的时候会加上安全这样子的一个议题。嗯、但是我们来看到，这是中朝韩，好，这个呢，真的就是非常深刻的一个嗯交流吗？可以这样讲啦。好，原因是因为呢，在今天这个是韩战停火七十周年，那包括了中方，包括了俄方呢，都要派团来朝鲜这边来做访问。嗯可以看到呢，中方派出的是人大常委会的副委员长，然后呢，俄国则是直接派出他们的防长绍伊古到现场去了。那大家就在讲啦，其实呢，他这样子，大家会不会感受到就是中朝俄又开始变成了一个连线呢？好，甚至呢，已经他们本来就是连线啊。对啦，啊，就是一个开哇不啦，因为美国他们先前呢，在布林肯去的时候，他有特别讲啊，讲说，哎，我希望你可以帮我们来影响北韩啊，你们有独特的影响力啊，希望你能不能够，呃，他们这个在核武计划方面，你能够把它给按压住啊，等等等，还说如果你做不到或不愿做的话，我们会做一些。不是针对你，但你可能不开心的事情，包含跟日韩的一些安全合作。嗯、然后今天呢，又传出 Political 讲的说，你看看中方，你们现在还提供俄罗斯大量的军民两用装备，甚至呢，这个量足以影响到俄乌战事。那您怎么样来看？就是这三国在凑在一起，那当然，朝鲜这边他们也想要表现的就是，我们还是 Buddy Buddy， 他们还是我的好朋友。中方的立场呢？军民两用设备，看你怎么定义啦。嗯，口粮算不算？那、哦、算了、啊。对，那印度跟俄罗斯买石油算不算？哎、欸，事实上，印度有三分之一的石油是跟俄罗斯买的。是。哦，你 political 怎么不去骂？而且 political 他自己也讲啊，说本来乌克兰也有买，但现在买的比较少啊，就是因为比较没有钱嘛。不是因为有很多东西。比如说无人机嘛，无人机农业要用到啊，嗯、你要撒农药啊、嗯，那请问无人机是不是居民两用？是啊，就理论上那一架无人机也可以丢炸弹啊。对，你既然可以载农药，那当然也可以载炸弹啊，不是吗？嗯，那俄罗斯跟你买的时候是农业用途啊，而且跟俄罗斯接洽的是民间公司啊，不是政府哎、欸，嗯，所以你怎么去定义呢？嗯，哦、还有比如说。军用的衣服，那请问那个叫不叫军用？是，啊，所以我坦白说了，就是你不要以为你制裁俄罗斯的国家是多数，哎，制裁俄罗斯的国家只有四十八个，哎，这个世界上没有支持、没有制裁俄罗斯的国家有一百五十个，哎，那你为什么偏偏拿中国来说事了？嗯哼，有多少国家在跟俄罗斯在做贸易？一百五十个国家，至少。有五六十个国家开始跟他做贸易啊、嗯，你怎么不去抓别的国家呢？嗯，啊，我跟你讲，美国这种东西啊，就听听一听就好了啦。嗯，啊、都是废话居多了
，因为每一个国家都在做类似的事嘛。是哦，我又不是卖给他武器。嗯，你如果说我卖给他弹药、嗯、手枪啊、哦，那你你就抓到了嘛。至少没有没有国家在做这件事嘛。嗯哼，你如果因为俄罗斯，你去看他去年的贸易嘛，他的经济事实上还是正常在运作、啊，但显然就是有很多国家在跟他做贸易，不然他如何正正常运作？是。那如果从这个理路讲，那每一个国家你都要、啊、同样标准，都要去指点啊，不是吗？啊、哦，那另外就是北韩呐啊，事实上去年我们看到北韩试射了大量的飞弹，嗯，啊、哦，我坦白讲，帮他的国家很可能是俄罗斯了。不是中国啊，中国主要是在经济上撑住了它啊，它跟北韩还是有很多的贸易嘛，投资嘛，这是事实啊啊。可是真的在军工上帮北韩的，很可能就是俄罗斯啊。为什么呢？因为你可以看到俄罗斯像那个四个邦，公投并入俄罗斯联邦啊，第一个跳出来承认的就是北韩啊。啊，那你可以去看俄罗斯。还从北韩去买传统弹药，嗯，他是公开干的，啊，中国还避讳不做这件事啊，因为他要维持跟乌克兰的关系啊，对不对啊？所以坦白说了，你你布林肯，你说那个认为中国没有帮你忙啊，对，那事实上，不要说帮你忙了，根本在制造你的麻烦的就是俄罗斯了。因为真正的，因为北韩不可能有那么多的钱哦、喔，突然之间增加那么多飞弹啊。对，他去年射的频率实在太高了。嗯，还有技术上的这个升级了，是，太快了，所以给我的感觉就是俄罗斯在帮他忙。嗯哼，好，那所以你美国如果要彻底解决这个问题，恐怕就是要去跟北韩好好谈一谈吧。可是你拜登政府拒绝跟他接触啊。目前就是这样啊，是，然后你也拒绝取消人家的经济制裁啊，所以北韩当然跟你豁出去了嘛，不然他怎么办？嗯，好，所以我觉得这个问题谈来谈去都无解啦。嗯，因为川普还跟金正恩见了两次面、欸，对，你拜登做了什么？那你你什么都没做，那还要叫人家这个核武要自制？哪有这回事啊？嗯，哦，所以坦白讲，这个所谓的韩战停火七十周年，嗯，中国跟俄罗斯去访问北韩，这是理所当然啊，因为当初他们都是介入者啊，对不对？韩战，美国、韩国跟日本也是介入者啊，所以我们叫六方会谈嘛。对啊，那你现在北韩办活动，你韩国、日本、美国都不参加啊？那、嗯、韩国、日本、美国他们有通电话啊，他们说，哎、欸，他们要凑在一起的，那我们来通一下电话，我们要怎么办？我我的意我的意思说，<笑>北韩办的这个活动，哦、北韩办的活动啦，嘿，那、啊、你没有来参加嘛？那中国跟俄罗斯怎么可能不参加呢？嗯，对不对？就是这样。嗯就是这么简单的一件事情而已。可是，在现在这个节骨眼上哈，当然啦，因为像是尹锡月他去华盛顿，然后签了一个这个华盛顿宣言之后，那开始呢，核潜艇就开过去了嘛。那先是一艘肯塔基号去了四天，在釜山，之后呢，哎、欸，莫名其妙走了，大家想要哎、欸，可能有任务，哎、欸，马上另一艘又来了，但是呢，是核潜艇。对，可是是攻击前攻击，但是呢，它它它是核动力，但是是核弹。对，但是它是停在济州。对，那个是攻击潜艇、哦。对，那等于说它的其实一直有在 rotate 的那种感觉存在。嗯、那大家就会开始在讲说，哎、欸，那现在他们要办这个停火七十周年，那会不会哎、欸、让双方呢这有一种你来我往的情势会升温？那其实呢，这个过往哦，刚刚亮哥也特别提到了，在川普时期，美国跟北韩可以说他的领导人见面是最频繁的一次了啊、哦，因为川普呢就跟金正恩见了两次嘛，是不是？一次在新加坡。一次就在他们那边、嗯。那川普时期的这一位房长呢，他叫做 Asper， 他现在出了一本书，叫《一触即发》。回忆录、哦，回忆录啊、哦。他其实呢，他也是有特别提到了，但是呢，他对于川普
这一位前总统在书里面呢有很多的爆料哈。为什么这样讲？因为呢，他就有特别提到了，他说呢，川普基本上曾经吓歪他哦，说他那个时候人在阿拉巴马州在开会，结果突然就就一个电话过来，电话那一头人告诉他说，总统刚下令驻美韩驻南韩的美军亲属要全部撤离，他会在下午宣布这个事情。他说自己简直不敢相信，还问他说。发生什么大事了吗？金正恩朝夏威夷发射飞弹了吗？北韩装甲部队朝非军事区进发了吗？他们沉寂了一艘美国军舰吗？平壤朝美国发射了一枚弹道飞弹吗？到底是哪一个、嗯、啊？什么都没有，只是金正恩呢，他就在 Twitter 上面跟金正恩这个川普吵架了。然后呢，川普就很生气，就跟他讲说：“你告诉他哦，我其实也有发射核武器的。”按钮，而且我的按钮比金正恩那个更大、更有力。我的按钮是真的啊！双方在那边叫嚣，结果后来他就说他要发这个东西。然后 Asper 就描述他那一整个过程，还说呢，当时这个驻韩美军啊，至少有两万八千人啊，七千亲属啊，他们早就已经有。在演练过，到底要怎么样测？那人数呢？天数应该要怎么弄啊？这个突然之间来，真的没有办法。一个头两个大的时候，发现哎、欸，川普还没有发文，哎、欸，这件事情大事化小，小事化无。但是他也特别强调，他觉得这个就是军事通话的重要性。哦，原因是什么？原因是因为他那个时候呢，其实他心里头在想，他是长期有在关注这个朝鲜他们的军方。那他也开始在思考，金正恩如果看到了美国突然间的。撤撤离这些军眷，会不会他们的侨胞也要撤？大家就开始想，到底美国要干什么？美国会不会要开始要开战？等等等。他在这本书里面有特别讲到了，就一系列哦，包括也有跟中方的互动，也有跟他们那个时候朝鲜这边的互动。亮哥，你怎么样来看？其实您刚好特别提到川普那个时期跟。北韩这边还算是比较有沟通。那拜登他现在还有想要处理这一块吗？还是这一块其实就是像布林肯这样说说而已？其实他们现在重点会不会是在中俄？因为普京他基本上现在也要开始十月的时候去访中嘛。你觉得川普跟拜登时期有什么不同？嗯，不，因为他是国防部长啦，对，所以对任何军事上的行动，他们都非常谨慎的。那因为川普一天到晚在写推特嘛。所以他就会不自觉地把他想要做的事情写在推特上，那这个会造成军方的很大的困扰了，因为对他们来讲，撤侨这是何等大事啊，嗯，就会意味着很多事情啊，啊，甚至会能让北韩感觉就是你准备打我嘛，啊，那结果川普就想到就写，想到就写，这个叫不知轻重啊，啊，那这个 Esper 是让，嗯，他是让只在川普政府待了。大概两年左右吧。对，那他对川普是非常反感，啊，所以有人就认为这本书就是准备写来要让川普不没有办法当选，啊，我因为他是在卸任的时候他就公开这样讲，对，他说他要整理资料，出版他的回忆录，嗯，那结果他花了两年的时间，这个国防部长非常认真呐，啊，因为这本书我看过了，嗯，他非常的认真，他事实上是有写日记。然后做了一些记录，因为它里面的时间地点非常清楚，哪一天超仔细，都非常明确。对，还有当时他做了哪些指示啊，他都做了记录了啊。那他就觉得川普是一个非常不可靠的总统啊，啊，就摆明了他就是要帮拜登助选的了。虽然他是川普任内的国防部长，可是他最后认为川普非常不适任。嗯。所以，如果比较政府，他当然会觉得拜登比较谨慎嘛，他会比较尊重专业嘛，不会不要点每天那边乱写推特，准备开记者会要干嘛啊？那他显然是比较偏拜登这样的作为啦，说总统你要慎重，嗯，不能随便写推特、开记者会，然后导致你的敌人的误解啦，啊，等等啊，那不过这个事情就刚好凸显出。美国对韩国，事实上是从川普任内到今天是越来越恶化了。啊，因为川普虽然会这边乱讲话了，可是川普是会去处理事情的人。你觉得他有在？所以他才会跟金正恩见面啊。实质的，希望有。实际上，金正恩跟他关系不错啊。对啦。如果是川普连任，搞不好会再见面，已经有结果了。嗯，一定再见面的啦，一定。啊。
，因为他已经建两次了，一次在河内嘛，对，那一次在板门店的那个界限上嘛，嗯，那拜登根本就是看不起金正恩嘛，根本就没有想要安排见面嘛，那结果使得朝鲜半岛本来非核化还是中国跟美国的共同目标啊，那现在看来根本就已经没有办法处理了。因为北韩现在越看越清楚嘛，我就是因为有核弹，你们才没有打我、啊，不是吗？所以他越来越把这个东西当做是他政权生存的最主要的凭借、啊。嗯，哦，所以拜登政府现在内部已经产生了一种舆论了，说你要叫北韩取消核武，恐怕是做不到的，你必须要现实的体认到这个现实啊。那这个这个这个现实是真的、啊，因为金正恩就发现，哦，还好我有核武啊，不然你们不知道打我打到哪里了、啊。嗯，啊，你们这搞不好像伊朗这样，就已经进来不知道打我打哪里了。以前利比亚啦、伊拉克啊、阿富汗啦、啊，哦，那直接扫进去的。他们就是因为没有核武啊，嗯，所以你就随便打、啊。对，因为军力太悬殊嘛。那还好我有核武啊，你们不敢这样啊，对不对？所以你去想一想，那如果把北韩的认知已经是这么明确、这么清楚，那你美国还要叫人家全面拆除核弹，嗯，而且要不可逆的拆除，否则你拒绝跟他接触，你这个方案根本就是没有用的嘛，他不可能接受嘛。所以你是不是要有其他的方案？那拜登到现在提不出来啊，没看到。是啊，嗯。所以，所以我觉得，川普，我跟你讲啊，他这是回来选总统啊，他第一个问题一定是打这个问题了，还有俄乌战争。哦，这两个其实都是大家觉得现在是战争最，一个是最可能爆发，一个是现在正在如何收束，对，收。然后他就是认为拜登都处理得非常差嘛，嗯，所以他才会讲那个话嘛，说我如果当选总统，我一天就结束俄乌战争。对，这个真的做得到哎、欸，因为美国只要。我们去设想一下，当时的总统如果是川普了，那我认为俄乌战争根本就不会爆发了，因为川普根本就反对乌克兰加入北约嘛，而且他很，所以他就会公开讲啊，他推特就会写了，他就会公开讲我反对乌克兰加入北约，那战争根本打不起来嘛，嗯，那至于你俄国、俄国、俄罗斯跟乌克兰的矛盾，你们就好好的瞧吧，因为川普跟俄罗斯是比较有交情的嘛，跟普丁啊。所以他认为拜登做了一件大蠢事嘛，让中俄背靠背站在一起嘛，这个就是一个大蠢事啊！你怎么会造成这个结果呢？因为中俄联手，我讲白了啦，在亚洲第一岛链没有对手啊，因为太近了，对，太近了嘛，嗯，那你现在就造成美国的困境嘛，那还有北韩的问题也是啊，因为你拒绝跟人家见面嘛。这又不是不能谈，就你拒绝跟人家见面嘛，不然北韩要什么？北韩只是要求你解除我的经济制裁嘛。那我没有办法答应你全部把核武给给给消灭嘛。嗯。那也许你就可以提出其他的条件嘛。哦，比如说你要对我透明化啊，嗯，或者我要求我要能够进去检视啊，可是我不会要求你全部都拿掉啊，因为事实上不可能嘛。所以，所以我我觉得你从这里应该是看出来，就是川普就认为拜登就是一个无能的家伙嘛。你阿富汗搞到自己狼狈逃出嘛，嗯，俄乌战争搞到你现在不知道怎么收拾嘛，那北韩是问题越来越严重嘛，不是吗、嗯？是。其实呢，在今天大家两两个看过这本书，这个是这个美国前防长 Asper 他的一个回忆录哈。刚刚亮哥也讲了，就是他可能有写日记的习惯啊，因为他们的时间地点非常的清楚啊。也看过这本书的借大使，他在讲说，其实他都觉得这里面有这些东西算不算他们的国防机密？所以他有经过审查哦，有经过审查，经过国防部十一位官员的审查，嗯，所以他要确认自己没有违法，对，因为他。感觉就是把太,把太多细节都写出来了，非常非常，所以有一些地方还 block。
black 掉，对，原文说就是还画黑掉。就是那是原文嘛？对，然后呢，这绝对是第一手资料。如果说呢，大家对于这本书有兴趣的话，哈，欢迎大家在看直播的过程当中，我们下面的这个聊天室置顶呢，会看到一个蓝色栏目，点下去之后，第二个连接就是这一本一触即发，哈，这也是我们 TVBS 所出版的一本 Asper 美国前房长的新书，欢迎大家呢可以一起来看看这个回忆录。是,是这一类第一名哦，这一类第一名吗？名嗯、希望大家有有兴趣的朋友啦，因为我觉得它里面讲的非常广泛，因为他在当房长那个过程当中，那几年其实也真的是在川普的领导之下发生很多事情啦，嗯、所以呢，他把这一些呢都给记录下来，大家呢可以变成未来这个读国际关系或者是国际政治一个非常重要的依据。好，最后呢要请教一下，您怎么样来看这个普京十月要到中方来访问？那这个出席“一带一路”论坛，其实也算是三月的时候，习近平他去俄罗斯拜访的一个邀请，然后他即便。就要再回去，那我们就讲了。九月哎，八、欸、月现在呢是金砖嘛，那九月呢是 G20， 十月呢就是这个很重要的一带一路论坛，十一月是拜席哎、欸、是 APEC， 有可能因为在美国办，所以有可能会有拜席会。现在大家是这样子的在期待着哦，美方这边有这样子的一个期待，您怎么样来看这个普丁在这一次十月份有可能要到中方访问，他会是一个怎么样的一个意？他一定会去的。我认为另外三个厂他都不会去了。你说 G20， 哎、啊，金砖已经说不去了嘛？今天你在印度嘛？对，那金砖在南非嘛？南非已经说不去了。那 i p 在洛杉矶嘛？是，都太危险，太危险。全世界的有多少力量要想要暗杀他？哦，他上次有去那个上合组织嘛？对，那个在哈萨克。是啊，那那个本来就是他的地盘嘛。对，那中国他放心嘛？所以坦白说了，美国现在就是在全力围堵，不让北京参加多边的国际会议嘛。那普丁也知道他是众矢之的嘛，嗯，啊，所以他会考虑到他的危险的问题了，啊，像南非，我觉得他不去是对的。嗯，应该不是因为被抓的这个问题，你觉得是维安这方面的问题？比如说你飞机飞在天上，你怎么知道不会被打下来？哦，比较远一点,點，很远呢、欸。对，比较远一点点。从俄罗斯，你即使到空军一号，跨过要飞到南非、嗯，你怎么知道这个路途不会有人对你动手啊？那你能查明原因吗？是谁打你的吗？好像有点。连北溪都被炸，北溪有抓到凶手吗？官方是没有说。所以我坦白讲，是安危问题了。哦。绝对不可能说什么南非是刑事法院的成员，他要逮捕你。怎么可能嘛？那边才不会干这种蠢事、欸。嗯，我觉得完全担虑、担忧的就是暗杀问题了、嗯。因为现在全世界有太多国家认为，只要把普京给暗杀了，那俄乌战争大概就进入新阶段了。因为俄罗斯一定会混乱嘛。对。哦，所以你去想一想，有多少人要杀他嘛？对不对？所以你从这个逻辑才知道，“一带一路”峰会对他来讲是多么重要，所以他一定会去了。而且“一带一路”有这么多国家要来，嗯，那就是让你露脸，嗯，对不对？那 G 二零你不可能去嘛，因为 G seven 都反对你去嘛，嗯，所以那个倒不是安全的问题。可是印度也蛮远的啦，理论上当然，他俄罗斯要去印度，他可以坐火车去了啊，对啊，因为是连在一起。印度也算好朋友啊。呃，对了，可是就是说 ，G seven 会给你难看嘛，他们一定会让你难看。你讲话的时候一定是退席啊！事实上，上次连拉夫罗夫演讲他们都退席啊。哦，对，对不对？所以，普丁没有必要去受这个折腾嘛。所以你看，普丁他只有去上上海合作组织啊，然后接下来就是这个北京的一带一路峰会，十月嘛。嗯，我认为 APEC 他也不会去了。美国那个国家更乱，你也不知道会发生什么事啊。嗯对不对？嗯，除非说那个时候俄乌战争已经到了一个新阶段，新阶段啊，当然我们有机会吗？十一月现在已经七月底了呢。呃，那就是看拜登怎么想了、啊，因为你如果十一月都没有到了一个转捩点啊，嗯，那你明年选举都都还是俄乌战争嘛？是，你认为对你有利吗？我跟你保证，川普拿这个议题痛打你，啊，就凸显出你的无能嘛。嗯，当然是这样啊。
嗯哼，好，其实呢，在这个川普确实啊，哈，他在现在是民调在共和党内还是最高的哦。虽然说他们现在没有推出一个特别的人选出来，但是很有可能就是他出来跟拜登两个人来打对台。那拜登呢，他们现在基本上八月一号开始哈，这个中方会进加根者，应该就会直接就实施了。那所以大家就也在讲说，他在下一步，特别在选举年的时候，他也不能太软。那我们现在也看到了，在美国的众议院，他们有。有一个美中战略竞争特别委员会，他们也开始对他们自己的新创公司来做调查、嗯，而且这里头还包括了高通创投。好，这里面呢，他们就在讲说，你们到底有没有投资中国的 AI 啊、半导体啊，或者是量子计算这一些，到底投资了多少？八月一号之前全部交出来。那再加上先前半导体的那几家大公司，嗯、他们进到了华府里面，然后希望跟他直接的对谈。您觉得在后续的这个科技战这一边，会不会有什么新的进展？本来拜登在七月二十三号要宣布新一波制裁嘛，对，结果没有宣布啊，嗯，所以我认为英特尔进去华盛顿是有用的啦，啊，因为英特尔要在俄亥俄州要推出好几期的投资了，要盖晶片厂，总金额是两千亿美元啊，他现在就威胁拜登啊，说你不让我做中国生意，那我就不需要盖新厂啊。你自己看着办吧。嗯，俄亥俄州就是最大的摇摆州。嗯哼，十八票，你等着看吧。我跟你讲啊，他们招数多得很啊，因为你要选举嘛。哎，那戏股基本上是支持民主党的嘛。当然，加州吗？那你需要不要用钱？要啊。那我为什么要捐给你？你又不让我做中国的生意，我为什么要捐给你？是这样。当然是这样啊。嗯。所以你看，那个拜登本来七二三要宣布新一波制裁措施，结果没有宣布啊。对，那他也也没有说他不宣布哦，也没有看到他的后续就,就卡住了。对，就暂缓了，就不动了。嗯，那现在就卡在这吗？还是卡住啊？不知道啊，因为拜登就是一个无能的家伙。我这句话大概已经讲了一百次了啊。<笑>今天已经讲了第二次了他，他做不出决定嘛，嗯，那就 hold 着嘛。嗯，因为共和党也在攻嘛。对，你刚刚提到那个共和党是在调查说你们投资中国多少钱嘛？对，那共和党想要立个法禁止你去投资它嘛？是啊，可是这个不是重点啊，中国又不缺钱，中国缺的是技术嘛，那你缺钱呐、啊，对不对？嗯，那你不要投资那就算了，你不不要来啊，那你就不知道我在干嘛。所以，投资中国的 AI 公司。是有助于美国了解状况，哎，那本质上也是一种情报收集，哎，那你如果你美国创投基金啊、私募基金不能来投资中国的 AI， 搞不好中国政府很高兴啊，那你就不要来啊，你们就都不知道我在干嘛、啊，嗯，对不对？嗯，所以我觉得美国坦白讲也是有一些很多蠢蛋啊，在想事情啊，中国不是缺钱啊，中国缺的是技术啊。那可是呢，美国的高科技公司对中国的营收的依赖，平均是二十到六十趴。对，高通，高通就最明显的嘛。是，高通在中国的营收占六十三 percent 呢。对，去年都是作弊通过啊，叫个案豁免。嗯，可是，在半导体制裁从十月二十一号正式实施之后，开始变紧了嘛，所以高通是痛苦不堪嘛。他去年都是作弊通过的啦，都是个案豁免嘛。那今年，哎、欸，对不起啊，半导体制裁开始了，所以他很多个案就被卡住了嘛。那现在是大家都痛啊，又不是只有，连那个 NVIDIA 黄仁勋也很痛啊。是。他在中国的营收大概占二十三 percent 嘛、嗯，一样嘛。对、啊。嗯是好，到底这个后续会怎么样打下去？哈，原因是因为这一些大老板们，你看到呃，包括苏志峰，他也特别哈，本来说是要演两天、欸，演两天来台湾演两天，为什么？哎、欸，要进去华府里面，他要表达、啊。他要、啊、因为有一个 S E M I， 对，美国的半导体协会在开会要做决议嘛，对，那你 M D 当然要在现场啊，表达表达哈、啊，要说出我的需求，我怕你不知道我公司有什么需求，啊啊、所以呢，呃，这对于他们的半导体站来说，当然会是。非常重要的一亿啊，原因是因为对于美国这些半导体产业，他们也是很担心的。好，今天非常感谢亮哥。不过呢，在节目的最后，要告诉大家这个大好康，来，这个呢就是我们的
刚刚好，好，刚刚好呢。今天是我们，哎、欸，好像今天是最后一天哦，哈，是我们这次买三送一档期的最后一天哈。这个星期大家好好把握机会了，好，原因是因为我们现在呢买三送一啊，这个是目前为止最优惠的一个方案。那同时呢，这个中午时间哈，也是要请这个亮哥来来来送上一包啊，给您下午补充体力这样子。对对对对对，那我我家里有。哦，你家里也有哦，当然了。我跟你讲，因为这一罐也是我自己的。哦，对。哦，刚刚我们妹妹说那个盒子啊，盒子找不到，我说没关系，我桌上有，我就直接拿我的盒子过去。好，这个刚刚好呢，其实你可以看到它这边有一个小绿人标章。好，这个呢，基本上就是因为呢，在我们花了几百万，然后希望呢，就是让大家吃得安心、吃得健康，同时呢，也要告诉你，这个基本上都是通过台湾的卫福部他们所有要紧的需求，那同时也证实了它真的有。对，它也证实它有这个护肝的功能，因为里面加了白人参。那我自己通常下午会吃的原因，是因为它里面有一个人一天所需的 B 群，那吃一颗就够了。那因为，我大概就是哎、欸、要进节目前，所以我大概两点半、三点的时候，嗯、大概可以撑到五点。它差不多就是节目上节目的时候，因为那个整体的。我我大概撑两个小时，我大概可以到晚上，至少我下了节目之后，我不会觉得很疲很累。这个比较像是叫有机的，像克补那种东西了。哦，是。克补那个就是化合物嘛。对。那这个是有机的。哦，是是是是是，对，因为我我个人就是，你知道我们一天要讲。哎、欸，六张哈，两个小时有六张的这种图卡，那内容量呢其实非常大，所以每次下班的时候，我就会觉得说啊，下班了，然后就好累，回到家呢就没有办法了啊，没有办法应付我们家那个可爱的小妹妹。所以呢，自从我开始吃的刚刚好之后，我的感受是我体力真的有好一点点了、嗯，因为你有吃的时候，你就会觉得哎。欸下了节目之后，觉得还是体力 OK 充沛，回家可以继续跟他陪玩，好，这也是妈妈非常重要的一个工作。今天呢，也跟这个亮哥一起来分享，亮哥感觉比我还专业，他还跟我说这个是有机的，好，所以呢，大家如果有需求的话，欢迎可以来参考。哪里买呢？来告诉大家哈，在我们聊天室上面有一个关于，或者是呢聊天室置顶留言，有一个蓝色栏目，点下去之后，第一个链接就是刚刚好。第二个链接呢，则是我们这个一触即发的新书，所以如果有需求的朋友，都可以在我们聊天室这边来询问；没有的话，直接聊天室留言，我们会有小编来回复你。好，今天非常感谢亮哥来参加我们全球大量化，我们全球大量化，下个星期再见，拜拜，拜拜。